திருவண்ணாமலையோட சிறப்புகளை பத்தி தான் இந்த செய்தி தொகுப்பு திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் கோயில் பஞ்சபூத தலங்கள்ல அக்னி தலமா இருக்குங்க காசியில நீராடினா முக்தி கிடைக்கும்னு சொல்லுவாங்க ஆனா திருவண்ணாமலைய இருந்த இடத்துல இருந்து நினைத்தாலே முக்தி கிடைச்சிடுங்க திருவண்ணாமலையில ஏற்றப்படும் தீபத்தை தரிசனம் செஞ்சீங்கன்னா இருபத்தி ஒரு தலைமுறைகளுக்கு முக்தி கிடைக்கும்ன்றது ஒரு நம்பிக்கை திருவண்ணாமலை ராஜகோபுரம் தமிழகத்தோட இரண்டாவது பெரிய கோபுரம் பதினோரு நிலைகளுடன் இருநூத்தி பதினேழு அடி உயரம் கொண்டது இந்த கோபுரம் தெற்கு திசை கோபுரத்தை திருமஞ்சன கோபுரம்னோ மேற்கு திசை கோபுரத்தை பேய் கோபுரம்னோ வடக்கு திசை கோபுரத்தை அம்மணி அம்மாள் கோபுரம்னோ அழைக்கிறாங்க திருவண்ணாமலைய கீழ் திசையில இருந்து பார்த்தா ஏக மலையா தெரியும் அதாவது ஒரு மலையா தெரியும் மலை சுற்றும் வழியில நின்று பார்த்தீங்கன்னா இரண்டா தெரியும் இது அர்த்தநாதீஸ்வர தத்துவத்தை குறிக்குங்க மலைக்கு பின்னால மேற்கு திசையில இருந்து பார்த்தீங்கன்னா மூன்றா தெரியும் இது சிவன் பிரம்மா திருமால் ஆகிய மூவரையும் குறிக்கும் இங்க கிரிவலம் வரும்போது நாம எட்டு லிங்கங்களை வழிபடலாங்க அவை ஒவ்வொன்றுமே ஒவ்வொரு திசைகளுக்கு காவல் தெய்வங்களாகவும் அதிபதியாகவும் நாயகர்களாகவும் திகழ்றாங்க உலகத்தோட பல்வேறு தலங்கள்ல மலை மேல இறைவன் அருள் பாலிக்கிறாரு ஆனா மலையே இறைவனா இருக்கிறது நம்ம திருவண்ணாமலை தாங்க கைலாய மலை இறைவனோட இருப்பிடமா இருந்தாலும் இறைவனே சுயம்பு வடிவாய் மலையாய் காட்சி அளிக்கிறது திருவண்ணாமலை தான் பழங்கால வரலாறு மற்றும் புவியியல் அமைப்பின்படி பார்த்தீங்கன்னா திருவண்ணாமலையோட வயது இருநூத்தி அறுபது கோடி ஆண்டுகளாக இருக்கும்னு கணக்கிடப்பட்டிருக்கு இங்க இருக்கிற அருணாச்சலேஸ்வரர் கோயில் மூர்த்தங்களாலும் அதாவது தெய்வ விக்கிரகங்களாலையும் தீர்த்தங்களாலையும் சிறப்பு வாய்ந்தது சிவகங்கை தீர்த்தம் சிம்ம தீர்த்தம் உள்ளிட்ட முன்னூத்தி அறுபது தீர்த்தங்கள் மலை வலம் வரும் பகுதியில இருக்கு அருணாச்சலேஸ்வரர் கோயில்ல கார்த்திகை திருவிழாவும் பங்குனி உத்திர திருவிழாவும் ராஜேந்திர சோழ மன்னர் காலத்துல இருந்தே சிறப்பா கொண்டாடப்பட்டு வருது அப்படி திருவிழா காலங்கள்ல அண்ணாமலையார் ராஜகோபுரம் வழியா வெளியே வரதில்ல அதற்கு அடுத்த வாசல் வழியாவே எழுந்தருள்வாரு கார்த்திகை தீப தன்னைக்கு மலை மேல மகா தீபம் ஏற்ற பயன்படும் வெண்கல கொப்பரை கிபி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு மைசூர் சமஸ்தான் அமைச்சரான வெங்கடபதி ராயரால வழங்கப்பட்டிருக்கு அண்ணாமலையார் திருக்கோயில்ல ஆயிரக்கணக்கான சிற்பங்களும் நானூத்தி ஐம்பது கல்வெட்டுகளும் இருக்குங்க இந்த கோயில்ல நூறுக்கும் மேற்பட்ட சன்னதிகள் இருக்கு இறை உருவங்கள் செப்பு திருமேனிகள் ஓவியங்கள் அழகிய திருச்சுற்றுகள் தீர்த்த குளங்கள் ஆயிரங்கால் மண்டபம் வானுயர்ந்த கோபுரங்கள்னு இந்த கோயிலுக்கு பல்வேறு சிறப்பம்சங்கள் இருக்குங்க கிரிவல பாதையில இடுக்கு பிள்ளையார் கோயிலின் மூன்று வாசல்களையும் கடந்து வரவங்களுக்கு நோய்கள் நீங்குவதாக நம்பப்படுது மழலை பாக்கியம் இல்லாதவர்களுக்கு இங்க வரம் கிடைக்கிறதாகவும் கூறப்படுது அருணாச்சலேஸ்வரர் சன்னதி முன்பு இருக்கிற நித்தியம் பெருமானும் கிரிவல பாதையில இருக்கிற அஷ்டலிங்கங்களின் முன்பு உள்ள நந்திகளும் ஈசனை நோக்காமல் மலையை நோக்கியே அமர்ந்திருக்கும் ஆலயத்துல கல்யாண மண்டபத்துக்கு அருகே இருக்கிற தலவிருட்சமான மகிழ மரத்தின் அருகில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா திருவண்ணாமலை ஆலயத்தின் ஒன்பது கோபுரங்களையும் ஒரு சேர தரிசிக்கலாம் திருவண்ணாமலையில நாற்பத்தி எட்டு நாட்கள் தங்கி அதிகாலை வேலையில தம்பதி சமேதராக மலைவலம் வந்தா மகப்பேறு இல்லாதவர்களுக்கு அப்பேறு கிடைக்கும் அம்மாவாசை அன்னைக்கு மலைவலம் வந்தா எப்பேற்பட்ட கவலைகளும் நீங்கும் சிவன் சிவசக்தி வடிவமா அர்த்தநாதீஸ்வரர் திருக்கோலம் கொண்டது திருவண்ணாமலையில ஒரு கார்த்திகை தீப திருவிழாவின் போதுதான் மேலும் தகவல் அறிய தினகரன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி